ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனோட வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்த்துட்டுருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து காமனான விஷயங்கள் தட் இஸ் எஸ்ஏ பேப்பர் கம்பல்சரி பேப்பர் ஜிஎஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது எல்லாத்துடைய சிலபஸ் என்ன அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ண அதில் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க என்னென்ன புக் லிஸ்ட் ஃபாலோ பண்ண எல்லாமே பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ மெயின்ஸ் எக்ஸாமை பொறுத்த வைக்கும் அந்த செவன் பேப்பருக்கு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும் ஃபிலிம்ஸ்க்கும் நான் அதே மாதிரி நம்ம வந்து சிலபஸ் பார்த்துட்டோம் அண்ட் அதில் உள்ள என்ன புக் லிஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான பேசிக் ஸ்டஃப்ஸ்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ ஃபைனலி இதை கண்டிப்பாக எப்படி இன்டர்கேட் பண்ணணும் அப்படின்னு மட்டும் நம்ம பார்க்கணும் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆப்ஷனல் பற்றி ஆப்ஷனல்னாலே எல்லாருக்குமே டிஃப்ரெண்ட் தானே எப்படி நீ அதை வந்து சிங்கிள் வீடியோவில் கம்பைன் பண்ணுற அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எல்லா ஆப்ஷனலும் டிஃப்ரெண்ட் தான் பட் எல்லா ஆப்ஷனுக்கும் காமனான சில விஷயங்கள் இருக்கும்ல அந்த காமனான விஷயங்களை பற்றி தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி படிக்கலாம் எப்படி நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் நீங்கள் எப்போ இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்களோ அதுலேருந்து உங்கள் டைமை நீங்கள் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாத்த பற்றியும் வந்து நான் இப்போ பேச போகிறேன் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் பிகன் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நீங்கள் உங்கள் ஆப்ஷனில் ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டீங்களா எப்படி ஆப்ஷனல் செலக்ட் பண்ணணுன்னே எனக்கு இன்னும் தெரியல அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அதை முதல்ல செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா ஃபெப்ரவரி மந்த்தில் நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஹார்ட்லி இப்போ ஒரு டூ மந்த்ஸ் கூட இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நீங்கள் அந்நேரத்துக்கு ஆப்ஷனில் கொடுத்து தான் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் நீங்கள் நிறைய பேர் நானும் பார்த்துருக்கேன் அவங்க ஃபெப்ரவரி மந்த்தில் போடுற ஆப்ஷனல் வேகையாக இருக்கும் ஃபைனலாக எக்ஸாம் முடித்து அவங்க வந்து எடுத்துருக்க ஆப்ஷனுக்கு வந்துட்டு ஐயோ நான் வேக ஆப்ஷனல் போட்டிருக்கலாமே அப்படிங்கிற தாட் ஆகும் ஏன்னா அவங்களோட தாட் என்னென்னா ஃபிலிம்ஸ் முடிச்சுட்டு ஆப்ஷனல் என்ன சூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம்னு நினைப்பாங்க பட் அது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்காது நோட்டிஃபிகேஷனோட ஆப்ஷனல் போடணும்னு எக்கச்சக்கமான ஆட்கள் இருக்காங்க ஈவன் ஒன் ஆர் டூ அட்டம்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம்லாம் ஆப்ஷனல் மாற்று ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எதுவும் எடுத்துக்காதீங்க கொஞ்சம் கூட டைம் எடுத்துக்கோங்க பட் கரெக்டான ஆப்ஷனில் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேப்பா நான் கரெக்டான ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீட் அவங்க இல்லைப்பா நான் இன்னும் ஆப்ஷனில் சூஸ் பண்ணல அப்படின்னா எப்படி ஆப்ஷனல் சூஸ் பண்ணுங்கிற லிங்க் கீழே இருக்குது அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஏன்னா உங்கள் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் இஸ் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஏன் வந்து அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்டுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நீ ஏன் கொடுக்குற அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபிலிம்ஸில் நீங்கள் கிளியர் பண்ணால் தான் மெயின்ஸுக்கு போக முடியும் பட் மெயின்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்கள் இன்டர்வியூக்கு உங்களை கொண்டு போக போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மெயின்ஸில் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க பார்த்தீங்களா ஒரு மார்க்கு அதையும் இந்த இன்டர்வியூ மார்க்கையும் ஆட் பண்ணால் தான் உங்களுடைய ஃபைனல் ரிசல்ட்டு மெயின்ஸ் எக்ஸாமை தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டிக்கு நீங்கள் எழுதுவீங்க அதே இது இன்டர்வியூவை வந்து டூ செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு தான் நீங்கள் போய் எழுத போகிறீங்க அப்போது இந்த டூ செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு நீங்கள் அட்டன் பண்ண போக இந்த இன்டர்வியூ மேபி அது உங்களோட டேயாக இல்லாமல் உங்களால் ஒழுங்காக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாமல் உங்களுக்கு அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு காய்ச்சல் வந்து ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது உங்கள் கையில் இல்லை பட் இந்த மெயின்ஸில் சொல்லப்படுற இந்த தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஆல்ரெடி கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வச்சு எதுக்கு எப்படி இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ இருக்குது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கூட கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரியா அப்போ இதில் இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இந்த தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் தெரியுதா அதாவது மெயின்ஸ் எக்ஸாம் வந்து அது நடக்கும் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் டேஸ் கிட்ட நடக்கும் ஃபைவ் டேஸ் ஜென்ரலி ஸோ இந்த அஞ்சு நாள் நடக்க போக இந்த எக்ஸாமில் உங்களுக்கு ஈவன் ஒன் ஆர் டூ எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் ஒழுங்காக பண்ணாட்டி கூட பாக்கி எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஒழுங்காக பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்கோக நீங்கள் எக்கச்சக்கமாக ரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ மேக்சிமமாக ரைஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ பாசிபிலிட்டி இருக்குது உங்களுடைய ட்ரீம் சிவில் சர்வீஸை நீங்கள் வாங்குது ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க சிவில் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது டாப்லேருந்து வாங்கும் போது டாப் மோஸ்ட் இருந்தால் தான் ஐஏஎஸ்லாம் கிடைக்கும் டிமாண்ட் மாதிரி தான் நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜில் எப்படி அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டிமாண்ட் பேசிஸில் தான் இதெல்லாம் இருக்கா அப்போது இந்த தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டியில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஆப்ஷனல் அதாவது ஆல்ரெடி நீங்கள் மற்ற சிலபஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும்ல ஜிஎஸ் ஒன்னாக வந்து 
பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் சிலபஸையும் கொடுத்துட்டாங்க அதை மட்டும்தான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸோடு உங்களால் ஈஸியாக ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்து என்ன அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த சிலபஸ் சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷனல் சிலபஸ் யாருக்காக இருந்தாலும் உங்களுக்கு எனக்கு யாருக்காக இருந்தாலும் ஜென்ரலி இன்ஜினியரிங்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் சில ஆப்ஷனில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் யூஜி லெவலுக்கு சிலபஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே பாக்கி எல்லா ஆப்ஷனல்ஸ்க்கும் தட் இஸ் இந்த மாதிரி இல்லாமல் பா ஜென்ரல் ஆப்ஷனல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி குரூப்பில் உள்ள ஆப்ஷனல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு யூஜியோ ஹான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இது உண்டு அதாவது யூஜிக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக பிஜிக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஜென்ரலி கொடுத்துருப்பாங்க அப்போது நீங்கள் இந்த ஒரு யூஜி லெவல் ஆஃப் சப்ஜெக்டை படிக்க போகிறீங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்த சப்ஜெக்ட் தான் உங்களோட ஆப்ஷனுங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் சிலபஸ் பார்த்தாலும் அதுவும் பார்த்து தான் ஆகணும் ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சுருப்பாங்க அக்ரி ஆப்ஷனல் எடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா ஜாகிரபி படித்து ஜாகிரபி ஆப்ஷனல் சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்து சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷனல் தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிச்சுட்டு தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஆப்ஷனல் இந்த மாதிரி எடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்கன்னா ஓகே நம்ம தான் படித்தது தானே ஆப்ஷனெலாம் எடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கறதுனால ஆப்ஷனலுக்கான கான்சன்ட்ரேஷனை குறைச்சிட்டு பாக்கி சப்ஜெக்ட்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க பட் ரிமெம்பர் உங்களுக்கு கண்டென்ட் இப்போ நல்லா தெரியும் பட் அந்த கண்டென்ட் எப்படி ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ணணும் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவாச்சும் ஆப்ஷனில் நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ அந்த கவர் இருக்கல்ல அந்த சிலபஸோட கவரேஜ் அதை நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ பேப்பர் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் பேப்பர் டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும் டிசிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும் அட் டைம்ஸ் நீங்கள் சேர்த்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஜாகிரபி பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு பேப்பராக இருந்தால் கூட அது ஒன்றரை பேப்பர் தான் பிகாஸ் அர்த்து குவேக்கு இந்தியாவில் வந்தாலும் அர்த்து குவேக் தான் வேர்ல்டு லெவலில் வந்தாலும் அர்த்து குவேக் தான் செகண்ட் பேப்பர் ஃபுல்லாகவே இந்தியா வச்சு தான் டீல் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் ஃபுல்லாகவே வேர்ல்டு அண்ட் அந்த மாதிரி ஹியூமன் ஜாகிரபி இந்த மாதிரி டீல் பண்ணும் பட் அங்கே படிக்கிற நிறைய விஷயங்கள் இங்கே ஈஸியாக அப்ளை ஆகும் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ரிவர்ஸ் சிஸ்டத்தை பற்றி படிச்சிட்டிங்கன்னா வேர்ல்டில் எப்படி அப்ளை ஆகி இந்தியாவில் எப்படி அப்ளை ஆகு இவ்வளோதான் விஷயம் அப்போ இது எப்போ வரும் அப்படின்னா சிலபஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஹோல்டு இருந்தால் தான் நான் இப்போ அந்த சப்ஜெக்ட் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி உங்கள் சப்ஜெக்டை நீங்கள் தகவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்கோங்க சிலபஸை தயவு செஞ்சு படிங்க சிலபஸ் மனப்பாடமே பண்ணுங்க உட்காந்த இப்படியே நான் மனப்பாடம் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணாதீங்க டெய்லி ஒரு ரீடிங் விடுங்க ஒரு ஐம்பது நாள் அதுவாக மனப்பாடம் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோ நாளாக நான் அதை படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மிஞ்சி போனால் த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகுமா சரி டென் மினிட்ஸ் ஆகுமா அந்த டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் படிக்க 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 ஈவன் தான் எக்ஸாம் ஹாலில் எதுவுமே ஞாபகம் காட்டியும் இந்த சிலபஸோட பாயிண்ட்ஸை வச்சாச்சும் உங்களால் நிறைய விஷயங்களை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அவ்வளோ சிலபஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் தெளிவாக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ சிலபஸ் முடிஞ்சிச்சா அடுத்தது பேட்டர்ன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனை வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க பேட்டர்ன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்னா ஆல்ரெடி நம்ம கொஸ்டின் கம் ஆன்சர் புக்கில் அதுலேயும் இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இது நான் சொல்லியிருக்கேன் பேட்டர்ங்கிறது நான் இங்கே கொஸ்டின் பேப்பரோட பேட்டர்னை தான் சொல்கிறேன் ஜிஎஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாத்தோட கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம்ல ஸோ அதெல்லாம் எங்கேயுமே சாய்ஸ்லாம் இருக்காது டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படியே எடுக்க மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த ஆப்ஷனல் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாக செக்ஷன் ஏன்னு ஒன்று இருக்கும் செக்ஷன் பின்னு ஒன்று இருக்கும் செக்ஷன் ஏல நாலு கொஷின் செக்ஷன் பியில் நாலு கொஷின் இருக்க போகுது செக்ஷன் ஏ நாலு கொஷினில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் கம்பல்சரி செக்ஷன் பி நாலு கொஷினில் அஞ்சாவது கொஷின் கம்பல்சரி அதாவது இங்கே நாலு கொஷின் இருக்கும் இதுக்கு அடுத்து அஞ்சாவது கொஷின் இருந்தானே ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் ஓகேயா இதுக்கு அடுத்து இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த டூ த்ரீ ஃபோர் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் செவன் எயிட்டை இந்த ஆறு கொஷினில் இருந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு மூணு கொஷின் எழுதினா போதும் ஜாலியில் ஆனால் இந்த டூ த்ரீ ஃபோர்லேருந்து மினிமம் ஒன் இந்த சிக்ஸ் செவன் எயிட்லேருந்து மினிமம் ஒன் அண்ட் இதில் டோட்டலாக சேர்த்து ஏதோ ஒன் கொஷின் நீங்கள் எழுதினா போதும் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஜென்ரல் ஆப்ஷனல் பேப்பர் பேட்டர்ன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரியாது எனக்கு கொஷின் பேப்பர் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஐடியாவே வகல அது எப்போ
வந்து சாய்ஸில் விட்டு இதை கம்பல்சரியில் வந்துடுச்சுன்னா எப்பயுமே நம்ம எந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை விடுவோமோ எந்த ஒரு கிளாஸை கட் அடிக்கோமோ எந்த ஒரு சாப்டரை வேணாம்னு நினைக்கோமோ அதுலேருந்து தான் கொஷின் வரும் கரெக்டாக இல்லையா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையா ஸோ இதுதான் விஷயம் அதனால் நீங்கள் வந்து எதையுமே விட்டுறாதீங்க ஏ பார்த்துக்கலாண்டா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி போனீங்கன்னா ரொம்ப சப்பையாக கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் நீங்களே ஐயா என்னது இது இப்படி கொஷின் பேப்பர் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க இதே இது நீங்கள் பயங்கரமாக பயந்துட்டு ஐயோ கடவுளே இந்த கொஷின்லாம் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் தான் வந்து நிற்கும் நல்லா ஒரு சின்ன பாயிண்ட் ஒரு தூம்ப கூட முடிஞ்ச வைக்க விடாதீங்க எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சுருங்க அதையும் கரெக்டாக ப்ராக்டிஸும் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பேக் லெவலில் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஓகேப்பா பேட்டர்ன் புரிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்னென்னா கொஷின் கம் ஆன்சர் புக்லெட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ஏன்னா நீங்கள் கொஸ்டினை பார்த்து மட்டும் இல்லை அது எப்படி எழுதணுங்கிறதுக்கும் நாலேஜ் வேணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இதை இப்பயே பார்த்துக்கங்க இதை நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட்ல பார்க்கலாம் தான் பட் இப்போவே பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் எடுக்கும் போது இதே ஃபார்மெட்டில் எடுப்பீங்க ஆல்ரெடி அதோட வீடியோ அப்லோட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதோட லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதை வந்து பார்த்துக்கங்க ஒரு வாட்டி அடுத்தது வந்து புக் லிஸ்ட்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணுங்கள் சரி இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ புக்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாராச்சும் நீங்கள் எடுத்த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஃபுல் டைமாக படிச்சுட்டு இருப்பாங்க உடனே அவங்கள பிடிச்சி ஏ நீ உங்கள் காலேஜ் என்னென்ன புக்கெலாம் படித்தேன்னொன்னே அவங்க ஒரு ஆயிரம் பேரை சொல்லி அதில் நீங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு புக்கை வாங்கி இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க நிறைய பிளாக்ஸ் இருக்குது நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் பாருங்க பார்த்துட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இல்லை ஆப்ஷனுக்கு கோச்சிங் போகலாமா வேணாமா அங்கே டவுட் இருக்குது போகுதுன்னா போங்க நான் வந்து வேணாம் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா என்ன தான் நீங்கள் படித்தாலும் உங்களை விட இன்னொரு பர்சன் சொல்லி கொடுக்கும் போது அது கொஞ்சம் நல்லதாக இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கோச்சிங் போங்க இல்லைப்பா வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணாலும் அவசியமும் கிடையாது ஏன்னா செல்ஃபாக படித்து கிளியர் பண்ணவங்களும் ஆட்கள் இருக்காங்க ஸோ அதனால் கம்பல்சரியாக கோச்சிங் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் நீங்கள் வந்து சின்சியராக இருக்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ இந்த புக் லிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் இதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வாசிங்க இந்த குவாகா இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குல்ல எல்லாத்துலேயும் வாசிங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்களோட ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் எடுக்க போக ஆப்ஷனில் எடுத்துப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க சிலர் வந்து இந்த புக்கெலாம் ஈஸி இந்த புக்கெலாம் படிச்சுக்கோ அப்படிம்பாங்க ஏன்னா அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க சிலர் வந்துட்டு இல்லைப்பா இது வேணாம் இதை படிச்சுக்கோ அப்படிம்பாங்க அதனால தான் நான் இப்போது ஆல்ரெடி நானும் நிறைய புக் லிஸ்ட் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் எதுலேயுமே இது கம்பல்சரி இதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் பிகாஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் அந்த புக்கில் என்ன இருக்குங்கிறத தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேனே தவிர இந்த புக்கு கம்பல்சரியாக வாங்குங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு பர்சனோட பெர்ஸ்பெக்டிவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு ஒரு கதையை வந்து நல்லா பெருசாக சொன்னால் ஈஸியாக புரியுது உங்களுக்கு அந்த இதை வந்து அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை இதுதான் பாயிண்ட் அதை மட்டும் டு த பாயிண்ட் நீ சொன்னால் தான் எனக்கு அது புரியும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் நீங்கள் இருப்பீங்க ஸோ உங்களையும் என்னையும் ஒரே புக் படிக்க வச்சோம்னா எனக்கு மேபி ஒரு புக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு இருக்காது உங்களுக்கு இருக்கும் எனக்கு இருக்காது ஸோ இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த புக்கோட கண்டென்ட் உண்மையாகவே என்ன இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த புக்கை வாங்குங்க அந்த புக்கையும் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் மட்டும் வாங்குங்க எக்கச்சக்கமாக வாங்காதீங்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்குக்கு பத்து புக்கு வாங்காதீங்க டு சே இப்போ ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷன்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு இந்தியா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ்ன்னு ஒரு புக்கு இருக்குது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு புக்கையும் வாங்கிக்குவாங்க இந்தியா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்னா என்ன இண்டிபெண்டன்ஸ் முடிஞ்சப்போ இந்தியா எப்படி இருக்குன்னு இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ்னா என்ன அதுலேயும் அதே தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து வேக வேக ஆத்தர்ஸோட ரெண்டு புக்கு ஓகே அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு புக்கையும் வாங்குவாங்க இதுதான் ஆகக்கூடாது நீங்கள் அதை பண்ணாதீங்க அஃப்கோர்ஸ் இந்த புக்கை விட அந்த புக்கில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் இருக்கலாம் ரெண்டு புக்குமே ஈக்குவலாக கண்டென்ட் வைஸ் இருக்கலாம் பட் யூ ஹாவ் டு சூஸ் ரெண்டுத்தில் ஒத்த புக்கை வாங்குங்க அது படிங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு தான் நமக்கு டைம் இருக்கும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் டென் புக்ஸ் பத்து புக்கை நீங்கள் ஒரு வாட்டி வாசிக்கிறதுக்கு பதிலாக சிங்கிள் புக்கை பத்து வாட்டி வாசிங்க அதுதான் பெரிய விஷயம் ஸோ அதனால் புக் லிஸ்ட்டில் வந்து தயவு செஞ்சு ஆகக்குள்ளாக எக்கச்சக்கமாக புக் வாங
எதுக்கு நம்ம எந்த சான்ஸையும் விடக்கூடாது நம்ம வந்து இப்பயே வந்து துண்டு போட்டு வச்சுக்கணும் ஸோ அதனால் படிக்க மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அண்ட் கன்சிஸ்டண்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம பார்ப்போம் ஆன்சர் கேட்டிங்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஆப்ஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்ல ஐநூறு மார்க் ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியல அப்போ நீங்க டெய்லி ஒன் ஆர் டூ ஆன்சர் செலுத்திப்பாங்க டெய்லி அப்படின்னாலே நீங்க எழுத மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் பட் கஷ்டப்பட்டு எப்படியாச்சும் டெய்லி எழுத ட்ரை பண்ணுங்க நானும் உங்களோட சேர்ந்து ட்ரை பண்றேன் ஸோ நம்ம வந்து அப்படியே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க எழுதி நீங்களா நல்லதீங்க அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் கஷ்டம் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இப்போ டூ டைம்ஸ் ப்ரஷ் பண்ணிலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்க வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டேஸ்க்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டேக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து படுத்தாலே வந்துட்டு ஐயோ ப்ரஷ் பண்ணாம படுத்தா அப்படியே தூக்கம் கூட வராது அந்த அளவுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஸோ நான் ஒரு டூ ஓ கிளாக் த்ரீ ஓ கிளாக்லாம் எஞ்சி போயிட்டு ப்ரஷ் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து தூங்கின நாட்கள்லாம் உண்டு ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸை நீங்க அப்படிதான் கொண்டாடணும் சில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் டே ப்ராக்டிஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டே ப்ராக்டிஸ் அப்படிம்பாங்க நீங்கள் ஒரு விஷயத்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சேலஞ்ச் பண்ணி உங்களை நீங்களே சேலஞ்ச் பண்ணி பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஹேபிட் ஆகிடுமா சில என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் அதனால இந்த ஒன் மண்டலம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கள ஸோ அதோட ரீசன்லாம் வந்து அதுதான் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கன்சிஸ்டன்சியை கொண்டு வாங்க இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு வழி கிடையாது ஸோ அதனாலேயாச்சும் நீங்கள் அதை வந்து கொண்டு வாங்க இவ்வளோதான் நான் உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் பற்றி ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சது இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதுக்கு மேலே உங்களோட ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் என்னவோ அதுக்கான சிலபஸ் என்ன அதை எப்படி நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அதை எப்படி நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ண போகிறீங்க எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்து நீங்கள் வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஆப்ஷனலுக்கும் டைம் கொடுத்து ஓகே அண்ட் இன்டர்கேட்டட் ப்ரிப்பரேஷன் பற்றி நம்ம பார்க்கும் போது அடுத்து நம்ம அதை பற்றி தான் பார்ப்போம் ஸோ இன்னும் டைம் எவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு அண்ட் எஸ் ஆப்ஷனலுக்கான டைமிங் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தாலே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ எப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இன்கேஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது பிலிம்ஸுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு மேபி ஒரு சிக்ஸ் டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வச்சுக்கலாம் டைம் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஆப்ஷனலாக ஃபுல்லாக முடிக்க முடியும் சிக்ஸ்டி டேஸ் இருந்தால் போதும் எந்த ஒரு ஆப்ஷன்லையும் மேக்ஸிமம் முடிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பார்த்துட்டு பர் டே டூ ஹார்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களால் சிக்ஸ்டி டேஸில் வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டை கம்ப்ளீட்டாக படித்து முடிக்க முடியும் சரியா ஓகேப்பா எனக்கு அவ்வளோ டைம் இல்லை எனக்கு அதை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா சிங்கிள் பேப்பரையாச்சும் படிச்சு முடியுங்க இல்லைப்பா எனக்கு அவ்வளோவும் டைம் இல்லை எனக்கு அதை விடையும் கம்மியாக தான் டைம் இருக்குது மேபி மார்ச் மந்த்தோட வேக்கு வச்சுக்கோங்க மார்ச் கூட வேணாம் ஃபெப்ரவரி ட்வெண்ட்டி எயிட் ஆர் டுவெண்ட்டி நைன் நீங்கள் மேபி லீப்பியாவில் ஏதாவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஃபெப்ரவரி ட்வெண்ட்டி நைன் இது ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் இன்னும் சாரி த்ரீ மந்த்ஸ் இன்னும் ஃபிலிம்ஸ்க்கு இருக்குங்கிற பட்சத்தில் அப்போ வைக்குமே ஆப்ஷனல் படிங்க இல்லைப்பா என்கிட்ட பதினஞ்சு நாள் தான் இருக்குது அப்படின்னாலும் ஒரு சாப்டர் நீங்கள் படித்து முடிக்கலாம் அட்லீஸ்ட் ஒன் சாப்டர் படித்து முடிங்க ஓகே இல்லை அதுவும் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து ஃபிலிம்ஸ் முடிச்சு பார்த்துக்கலாம் அது ஆனால் ரேர் கேஸ் முடிஞ்ச வைக்கும் சீக்கிரமாக முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தை நம்ம ரிவிஷன்லேயும் ப்ராக்டிஸ்லேயும் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இதுதான் வந்து அந்த டைமிங் வச்சு சொல்ல முடியுது ஸோ இப்போ நீங்கள் இல்லை நான் வந்து நவம்பர்லேயே பார்த்துட்டேன் இப்போது டிசம்பர் ஃபஸ்ட் டேவே பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்குது நைன்ட்டி டேஸுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டேஸில் படிச்சுட்டு லாஸ்ட் ஒன் மந்த் அந்த டுவெண்ட்டி டேஸ் நவம்பர்ல இருக்கிற டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் நீங்கள் வந்து எழுதி பார்க்குறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரிவிஷன் பண்ணுறதை மட்டும் பண்ணலாம் ஸோ சிக்ஸ்டி டேஸில் உங்களால் ஆப்ஷனல் முடிக்க முடியும் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் நோட்க்கு வந்து மே யோர் சாய்ஸஸ் ரெஃப்ளெக்ட் யோர் ஹோப்ஸ் நாட் யோர் ஃபியர்ஸ் நெல்சன் பண்டே ஸோ நீங்க வந்து இந்த ஆப்ஷனல் அப்படின்னு சாய்ஸ் எடுத்துட்டீங்கல்ல அந்த சாய்ஸ தெளிவா படிங்க கிளியரா படிங்க அண்ட் அதில் வந்து அதுலேயும் கொஞ்சம் ட்ராபேக்ஸ் இருக்கும் எல்லா ஆப்ஷனலுக்கும் பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி அந்த ஆப்ஷனில் எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னு வீடியோ கூட ஸோ அதில் நான் அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த சாய்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து யோசிக்காதீங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆப்ஷனல் ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட பாசிட்டிவாக மட்டும் பேசுங்க மற்றவங்க வந்துட்டு ஏ இதில் இந்த நெகட்டிவ் பா ஜாகிரஃபியா ஜாகிரஃபியில்